वेलकम टू फ्लोरेंस मैथमेटिक्स आज हमरा शुरू करवो यूनिट थ्री चैप्टर नाइन डेफिनेट इंट्रीगल निर्दिष्ट शामकल ये रागे हमार ऑलरेडी आठ चैप्टर कैलकुलेशन यूनिट थ्री कंप्लीट करना होएगा चे एवं ट्रिगोनोमेट्रिक इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन जेटा ये कैलकुलेशन साथ रिलेट करे तार जोनो शे पार्ट तो मदर कैलकुलस थे के तो ताज्जो ना मां शे ही पार्ट टाइ आगे शुरू कोड़ा थी अमी कैलकुलस एक पार्ट टा किंतु कैलकुलस कोट्टे के ले आमा देर ट्रिगोनोमेट्रिक इन्फर्स सर्कुलर फंक्शन टर कॉन्सेप्ट था का दौर कर ताज्जो ना शे ही ट्रिगोनोमेट्रिक सर्कुलर इन्फर्स फंक्शन एक चैप्टर टा शेष कोड़ा � गुलोर मने शॉप चैप्टर गुलो पार्ट वाइज हमार वीडियो अपलोड करा हुए गया थे जहाँ रखनो देखो नहीं चाहते जे कोनो समस्या ही तो हमरा देखते पारो प्रत्येक टक खूब भालो को रहा हमें कवर करा चेष्टा करा ची प्रत्येक टक चैप्टर ताते ज्योतो गुलो पार्ट ही हमार लेके था को कम प्रत्येक टक थोड़े थोड़े को शे जगह थे के आमदर ना चैप्टर फाइव थे के इंट्रीगेशन शुरू चैप्टर टर नाम चिलो इंडिफिनाइट इंट्रीगल तो एर पॉर आमदा मेथड ऑफ सब्सटिट्यूशन शिक्षिती इंट्रीगेशन बाइपार्ट्स शिक्षिती तार पर आगे चैप्टर आमदा विभिन्न फॉर्म्स शिक्षिती इंट्रीगल्स ऑफ सम स्पेशल फॉर्म ऑफ फंक्शंस ताई जोखों ने एक टा शिक्षा ने बे तो खों ने पढ़े चैप्टर शे टा लाग बे जेने ही किन्तु शे टा तो मदर मोने रखते हो बे तो ठीक शेरों कोम भाबे ये चैप्टर नाइन ने हो ज़्यादा शिक्षा थी ठीक प्रत्येक टा किन्तु मदर लाग बे प्रत्येक टा लाग बे बोलते इन दैट सेंस तो मदर जो दी तुमरा समुच्च � तो प्रथम जो चैप्टर जो अंकों गुला आते, शेखा ने किचु ही ना इखा ने एक टा न्यू जीनिश एडिशन हो बे, शेटा उसे लिमिट मेंशन। अतो दिन तो रामी की बोला स्तम्भ जो तुम रा एक टा कांस्टेंट दे बे, ताई तो प्लस सी प्लस सी एक रोम को थोड़े बोले ऐसी। जे प्रत्येक टा अंको हो तो इंट्रीगेशन सॉल्वाउड मान अमरा चॉकआउट करे बार कुत्ते पार बो ठीक तो वो जो ना ये चैप्टर टन अम्म नित्तिष्ट शामा कॉलोन कारण तो दिन अभी कांस्टेंट आये मान अमरा बार कुत्ते पारी नहीं ठीक तो एक है ना हमारे की थाक बे ना हमरा ऐसे दिन थोड़ा देखो f of x dx से इंट्रीगेशन कोरें ची किंतु ए पॉर्ट थे के � की भावे बोलता है a to b इंट्रीगेशन है, ठीक है जे? f of x dx से इंट्रीगेशन a to b ये माने टाकी ना a और b ये ग्लो की ना a और b होते हैं, ये टाइप जे नीचे जेट थाके ये टाइप जे लोअर लिमिट और जे b ये टाइप होते हैं कि आमदे अपर लिमिट, ठीक? लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। तो i जेटा तो थोरो आमदे कैलकुलेशन कोडे एलो f of x कैपिटल f of x प्लस की बोलता हूँ कांस्टेंट थक बे माने प्लस सी एक पर अमरा शे जेटा एलो थोरो तार उपर अपर लिमिट एवं लोअर लिमिट एक पर एक बार अपर लिमिट एवं लोअर लिमिट तो जान लाम जेटा लोअर लिमिट बोलते हैं डा अपर लिमिट बोलते हैं अमरा कोर बोटा की कोरे किचु ही ना प्रथो में अपर लिमिट एवं मान एक्स से फर्स्ट है आपल लिमिट बोश अबो माने एक हमने देखा था जी एफ ऑफ एक्स अच्छे तो एफ ऑफ बी प्लस सी था अच्छे तो कांस्टेंट माइनस लोअर लिमिट बोश अबो माने एफ ऑफ ए प्लस सी ताहोले एक हमने अपने बुझते पार चो जो हम लोग जोखन डॉम बाबे बोश अच्छी जोखन कांस्टेंट कांस्टेंट के मध्य तो एक्स एक जेटा x तो शेखन x से जोनो जाएगा नहीं ताले आमदे की आज से जोहन हम रेटा थारो सॉल्व आउट कोल्लाम जेकने b बोशलाम ताले येलो f of b plus c minus 
কি বললাম যে আপার লিমিট বসাতে হচ্ছে তারপর মাইনাস লোয়ার লিমিট মানে এফ অফ এ প্লাস সি তাহলে দেখো আমাদের এখানে কনস্ট্যান্টটা অটোমেটিক্যালি ক্যান্সেল হয়ে যাচ্ছে প্লাস সি এদিকে মাইনাস সি তাই তো তার মানে আমাদের আলটিমেট কি থাকছে এফ অফ বি মাইনাস এফ অফ এ তাহলে এখান থেকে তোমাদের আশা করছি ধারণা হয়ে যাচ্ছে যে এরপর থেকে যখন আমরা অঙ্ক করব লিমিট থাকছে ঠিক এতদিন ধরে তো লিমিট ছিল না কিন্তু লিমিট মেনশন যখন থাকছে মানে আপার লিমিট এবং লোয়ার লিমিট দুটো লিমিট মেনশন থাকছে তখন আমাদের কি হবে না প্লাস সি এর কোনো লেখার কোনো জায়গা নেই এবং আমরা কি করব না আপার লিমিটটা বসাবো মাইনাস যে ফাংশন থাকবে সে তার মধ্যে লোয়ার লিমিটটা বসাবো সেটাই হবে আমাদের আলটিমেট আনসার ঠিক তো এখানে কি এলো না এখানে শুধু একটা ফাংশন ধরে করেছে এখানে কি এলো না এফ অফ বি মাইনাস এফ অফ এ ধীরে ধীরে অঙ্ক করার সময় আরো ক্লিয়ার হবে ব্যাপারটা এখন এটুকু জেনে রাখো আচ্ছা তো একই রকম ভাবে চ্যাপ্টারটাতে কি কি আছে প্রথমে আমি সেটাই আগে বলবো আচ্ছা প্রথমে আমাদের যে ইউজিং বাইপার্স মানে আইবিপি যেটা আমরা ইন্ট্রোগেশন বাইপার্স এর ব্যাপারটা এসছি সেখানে আমরা কি করেছিলাম এক্স লগ এক্স ডি এক্স এই অঙ্কটা অনেকবার আমাদের কাজে লেগেছে এবং এই অঙ্কটা আমরা করেছি এরপর এখানে আমাদের কি দিয়েছে দেখো একটাই জিনিস নতুন এসেছে এই চ্যাপ্টারে সেটা হচ্ছে আপার লিমিট এবং লোয়ার লিমিট এর মেনশনটা কি দিয়েছে ওয়ান টু ই ঠিক ওয়ান টু ই তাহলে এখানে আপার লিমিট কোনটা ইটা এবং লোয়ার লিমিট কোনটা ওয়ানটা কি বললাম যে আমরা দেখো এই যে ক্যালকুলেশন করা আমরা শিখে গেছি আমাদের কোন জায়গাটা থেকে নতুন সেটা হচ্ছে এই জায়গাটা থেকে এই লাইনটা থেকে এতটা যে আমরা কি করলাম না আনসার বার করে নিলাম ঠিক আমরা এতদিনে কি লিখ করতাম না এই আনসারটা বেরোলো প্লাস সি নিয়ে এতদিন আনসার লিখে দিতাম ঠিক কিন্তু এই চ্যাপ্টার থেকে কি হলো না ওয়ান থেকে ই ওয়ান টু ই তো এখানে ওয়ান টু ই মানে কি বসাবো আমি প্রথমে বললাম আমরা আপার লিমিট বসাবো তার মানে এক্স এর জায়গায় আপার লিমিট মানে ই স্কোয়ার বাই টু লগ ই মাইনাস ওয়ান বাই টু ই স্কোয়ার বাই টু বসালাম আমি আপার লিমিট মাইনাস কি বললাম লোয়ার লিমিট বসাতে তাহলে লোয়ার লিমিটে কি আছে ওয়ান আছে তাহলে এক্স এর জায়গায় আমরা কি বসাবো ওয়ান বসাবো তার মানে ওয়ান বাই টু লগ ওয়ান মাইনাস ওয়ান বাই টু ওয়ান বাই টু আসছে তাই তো মানে ওয়ান বাই ফোর আসছে ওয়ান বাই ফোর লিখেছি আচ্ছা এরপর যেমন এখানে ক্ষেত্রে দেখো স্কোয়ার বাই টু লগ ই এর মান ওয়ান হয়ে যায় এবং লগ ওয়ান এর মান জিরো হয় তো সেক্ষেত্রে সেই মান বসেছে মানে স্কোয়ার বাই টু মাইনাস স্কোয়ার বাই ফোর আসছে মাইনাস এখানে এটা কি আছে জিরো মাইনাস ওয়ান বাই ফোর তো এরকম ভাবে যখন লিমিট আমরা বসিয়ে দিলাম তারপরে আবার একটা ক্যালকুলেশন রীতিমতো নিজেদের মতো করেই চলে আসবে সেই ক্যালকুলেশন আমাদের করতে হবে দেখো ফাইনাল আনসার যেমন এই এই অঙ্কটা ক্ষেত্রে এসে স্কোয়ার বাই ফোর প্লাস ওয়ান বাই ফোর ঠিক তাহলে এই ধরনের অঙ্ক আমরা পাবো শুধুমাত্র ইন্টিগ্রেশন বাইপার্সের পাবো সেটাও না মেথড অফ সাবস্টিটিউশন অঙ্ক পেতে পারি এই দেখো এখানে অঙ্কটা দেখেই বুঝতে পারছো কেন ওয়ান প্লাস লগ এক্সটাকে জেড এবং সাবস্টিটিউট হয়েছে ডি এক্স ওয়ান বাই এক্স ডি এক্সটা কী দিয়ে সাবস্টিটিউট হয়েছে ডি জেড দিয়ে এইটা আমরা পেয়েছি এরপর আরেকটা জিনিস নতুন আসছে সেটা হচ্ছে যে যখন এরকম লিমিট মেনশন করা আছে এতদিন অব্দি আমরা এরকম নিজেরা ধরে নিলাম হ্যাঁ ডিফারেন্সিয়াল করে দিলাম সেখানে এখানে বসিয়ে দিলাম প্লাস সি লেখে হয়ে গেল কিন্তু যখন এরকম লিমিট মেনশন আছে যখন আমরা এই যে ধরছি তখন কিন্তু এই লিমিটটাও চেঞ্জ হয় ঠিক লিমিটটাও চেঞ্জ হবে কিভাবে না ওয়ান প্লাস লগ এক্স থেকে আমরা জেড ধরেছি ঠিক এরপর যা লিমিট কার ক্ষেত্রে মেনশন আছে এক্স এর ক্ষেত্রে এবং এক্স এর ক্ষেত্রে কি লিমিট মেনশন আছে ওয়ান টু ই তার মানে যখন আমরা জেড ধরবো তখন আমরা গোটা ফাংশনটা কার ওপর বেস হচ্ছে জেড এর ওপর তখন আমাদের লিমিটও কিন্তু চেঞ্জ হয়ে যাবে কিভাবে করব যে ফাংশনটা ধরলাম এখানে দেখো ওয়ান প্লাস লগ জেড আমি ধরেছি এই ফাংশনটার ওপরই হবে তার মানে এক্স এর এখানে কি দিচ্ছে ওয়ান আর এখানে আপার লিমিট দিচ্ছে ই এইভাবে একটা ছোট্ট মতো বক্স করবে ঠিক আছে একটা হচ্ছে এক্স একটা হচ্ছে জেড এক্স কি দিয়েছে ওয়ান দিয়েছে তার মানে এক্স এর জায়গায় ওয়ান বসাবে কি পাচ্ছে না ওয়ান প্লাস লগ এক্স এক্স এর জায়গায় কি বসালাম ওয়ান বসালাম লগ ওয়ানের মান কি বললাম জিরো তাহলে ওয়ান প্লাস জিরো ইকাল টু জেড ওয়ান প্লাস জিরো মানে ওয়ান হয় তাহলে জেড আসছে ওয়ান তাহলে এক্স এর জায়গায় ওয়ান হলে জেড এর জায়গায় ওয়ান এরপর এক্স এর আপার লিমিট কি আছে ই আছে তার মানে এক্স এর জায়গায় ই হলে জেডটা কত হবে লিমিটটা দেখো ওয়ান প্লাস লগ ওয়ান লগ ই সরি ই বসালো হচ্ছে লগ ই ওয়াই ওয়ান হয় তাহলে ওয়ান প্লাস ওয়ান টু তাহলে টু হলো তাহলে লিমিটটা কীরকম চেঞ্জ হলো দেখো না যখন আমি জেড দিয়ে সাবস্টিটিউট করছি ব্যাপারটা কি আসছে তখন এখানে জেড আর ওয়ান বাই এক্স ডি এক্স এর জায়গায় ডি জেড তার মানে ডি জেড ডিভাইডেড বাই জেড আসছে এবার লিমিটটা কি হচ্ছে ওয়ান টু ই ছিল এখানে কি পেলাম ওয়ান ট
তাহলে এরপর কি হচ্ছে ওয়ান বাই জেড ডিজেড এর ইন্ট্রোগেশন ছিল লগ মড জেড প্লাস এতদিন কি বসাতাম সি এবার থেকে নয় এবার থেকে আমরা কি বসাচ্ছি না লিমিট বসাচ্ছি তার মানে এখানে কি না আপার লিমিট মানে লগ টু মাইনাস লোয়ার লিমিট মানে লগ ওয়ান এটা দেখো লগ টু মাইনাস লগ ওয়ান ইকুয়াল টু কি হয় না লগ এর ক্ষেত্রে মাইনাসে থাকলে ডিভাইড হয়ে যায় তার মানে লগ টু বাই ওয়ান মানে টু তার মানে লগ টু এটা হচ্ছে আনসার ঠিক আজকে গেল আমাদের এই চ্যাপ্টার রিলেটেড একটা বেসিক কনসেপ্ট পরের দিন থেকে চ্যাপ্টারে আমাদের কি কি নতুন জিনিস আসছে আজকে তো বললামই এবং পরের দিন থেকে কিছু কিছু সূত্র আমি প্রথমে বলবো যে সূত্র কি কি এই রিলেটেড সূত্র আছে এবং আরেকটা জিনিস সেটা হচ্ছে কি না যে সমাকলনের সংজ্ঞা হতে আমরা ইন্টিগ্রেশন বের করা শিখবো সমাকলনের সংজ্ঞা বলতে পারবো এই যে যেটা দেখতে পাচ্ছ ডেফিনেশন অফ ডেফিনাইট ইন্টিগ্রাল আস আ লিমিট অফ আ সাম ঠিক তো এইগুলো আমরা পরের দিন শিখবো তারপর আমরা অঙ্ক কিন্তু শুরু করে দেব ওকে আজকে আমরা তো টাটা